T and dot seems to be similar to each other, but they are not. LED is a permanent climatic feature, whereas drought is a temporary condition due to anomaly in atmospheric circulation. What we can understand from this? LED is a permanent climatic feature. Suppose we have a particular place called arid zone. That means that the maximum time of the crop is drought faced. But drought is a temporary condition. Whenever for a longer period, maybe 15-20 days, there is no rainfall or there is moisture surface, then drought condition may prevail, right? But aridity is a permanent condition. Suppose in desert climate, right? In thaw desert, uh, let's say, there is aridic, aridic condition. That is a permanent climatic feature. But drought can be prevail in anywhere, maybe West Bengal, maybe in Odisha, maybe in Tamil Nadu, anywhere drought can prevail. So, what is the difference between aridity and drought? Uh, if we see uh, aridity, uh, the duration is permanent, but drought is a temporary situation, temporary condition, scarcity of varying duration. Okay. So, what are the factors of contributing aridity? Culmination of many long term process, like considering all climatic features that may be soil constraint, there may be rainfall constraint, there may be very little uh, rainfall, there may be very high uh, evaporation or evapotranspiration throughout the year that may contribute to the aridity situation but drought can cause by deficient in rainfall at a particular time aridity uh, is a description of climate but drought mainly a description of weather variability suppose there is deficient in rainfall suppose there is anomaly in rainfall distribution right uh, suppose there is early withdrawal or late onset of monsoon then drought can be uh, prevail. So there are different definitions by different organizations and uh, different scientists. Uh, there is no perfect definition for drought but Ramdas in 1960 he defined drought as a situation when the actual seasonal rainfall is deficient by more than twice the mean deviation. This is the most accepted definition we can find in different uh, textbooks. Drought is a situation when actual seasonal rainfall is deficient by more than twice the mean deviation. Then American Meteorological Society defined drought as a period of abnormally dry weather that is sufficiently prolonged for lack of water to cause a severe hydrological imbalance in the area affected. What is hydrological imbalance? Means whatever water we need in that particular locality or crop in that particular locality to survive, there is not that much water available in ponds or soil, in water bodies, etc. Right? So why this deficit happens? Why there is negative water balance? Because there is lack of rainfall. Because there is continuous dry spell for a particular uh, time duration, right? Then Irrigation Commission of India defined drought as a situation occurring in any area where the annual rainfall is less than 75% of total rainfall. So suppose our country has long term average rainfall hai, around 1200 mm so 75% of that particular long term average rainfall say agar kam ho raha hai rainfall kisi saal mein to usko bola jata hai according to irrigation commission of india that is called drought year right there are certain classification of drought based on duration droughts are classified as four types like permanent drought seasonal drought contingent drought and invisible drought so what is permanent drought? It is a permanent feature like where we can say like in desert uh, climate, uh, agriculture only possible on irrigation. So, you know that in Rajasthan, the agriculture practice hai, sab, uh, jada pe irrigated agriculture hota hai, pe rain, hai, pe hota hai. Pe only agriculture practice can be possible after irrigating the crop. Then there is a permanent uh, this is a agriculture practice can be possible after irrigating the crop. This is a permanent, uh, this is called permanent drought and this is a feature of desert climate. Then seasonal drought where most arid and semi-arid region may be found and there is well defined dry and rainy season. Suppose a particular place may a kharif season hota hai and uh, summer season hota hai. So kharif season may enough rainfall hota hai. Waha pe kharif season may hi cultivation hota hai. So kharif season may koi bhi anomaly hoga jaysa rainfall, uh, scanty rainfall ho gaya ya phir uh, bhoat dher tak rainfall nahi hua waha pe. So, what will happen seasonal drought prevail? Karega. Then, contingent drought is abnormal failure of rainfall in subhumid and humid area, usually brief, irregular, and affect small area. So, contingent drought is what will happen? That if there is a humid area or subhumid area, 
मतलब वहाँ पे रेनफॉल सफिशेंटली हो रहा है लेकिन कोई कारण से मतलब वहाँ पे उस साल रेनफॉल नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट ड्राउट इनविजिबल ड्राउट किसको बोलेंगे अगर इवन एरियाज गेटिंग फ्रिक्वेंट रेनफॉल बट इन एडिक्वेट टू मीट इवा बोट ट्रांसपोर्टेशन और बोडो लाइन वाटर डेफिजिट दिस अकर्स यूजली इन ह्यूमिड रीजन अगेन इनविजिबल ड्राउट इज ऑल्सो हैपनिंग इन ह्यूमिड रीजन व्हाट हैपन्स योर हेयर देयर इज अ बॉर्डर लाइन डेफिशेंट मतलब वहाँ पे रेनफॉल होता है लेकिन ड्रिजलिंग होता है या फिर रेनफॉल ज़्यादा टाइम होता है लेकिन क्या होता है जो रेनफॉल होता है वो सफिशेंट नहीं है टू फुलफिल द इवा बोट ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट राइट जितना भी रेनफॉल होता है वो शॉर्ट पड़ रहा है जो इभापो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ का है रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल नहीं कर पाता है तो इसको बोलते हैं इनविजिबल ड्राउट सो कॉन्टीजेंट ड्राउट एंड इनविजिबल ड्राउट दे आर पर्टिकुलरली हैपनिंग इन सॉब ह्यूमिड टू ह्यूमिड एरियाज बट दे कैनॉट फुलफिल द इभापो ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट देन बेस्ड ऑन रिलेवेंस टू यूजर अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स दिस वॉज क्लासिफाइड मेट्रोलॉजिकल ड्राउट एटमोस्फेरिक ड्राउट हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट एंड एग्रीकल्चरल और सॉइल ड्राउट सो व्हाट इज मेट्रोलॉजिकल ड्राउट इफ द एनुअल रेनफॉल इज लेस दैन द नॉर्मल फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड अगर बहुत ज्यादा देर तक अगर जो एनुअल रेनफॉल है दैट इज लेस दैन द नॉर्मल सपोज जैसे कि मैं बताया कि इंडिया का रेनफॉल एवरेज रेनफॉल 1200 हंड्रेड mm है तो एनुअल रेनफॉल अगर उससे कम हो रहा है तो वहाँ पे जो ड्राउट कंडीशन प्रिफेल करेगा उस साल में उसको बोला जाता है मेट्रोलॉजिकल ड्राउट देन एटमोस्फेरिक ड्राउट इज ड्यू टू लो एयर ह्यूमिडिटी अकम्पनिड बाई हॉट ड्राई विंड अगर एक पर्टिकुलर प्लेस में एयर ह्यूमिडिटी एटमोस्फेरिक का जो ह्यूमिडिटी एटमोस्फेयर का ह्यूमिडिटी है वो लो है एंड अकम्पनिड हॉट ड्राई विंड अगर वहाँ पे जो विंड ब्लो हो रहा है वो हॉट एंड ड्राई है तो वहाँ पे क्या होगा रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन जो होगा प्लांट का रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन वो बहुत ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन होने से लेकिन प्लांट उसी टाइम में उतना ऑप्टेक नहीं कर पाएगा क्या क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर शॉर्टेज है एंड ड्यू टू लो एयर ह्यूमिडिटी द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट विल भी हायर एंड द ट्रांसपोरेशन रेट विल भी हायर सो इस कंडीशन में मिड डे विल्ड कंडीशन प्रिफेल करेगा राइट देन हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट अगर मेट्रोलॉजिकल ड्राउट जो कि जितना रेनफॉल होना चाहिए उतना नहीं होगा अगर तो फिर क्या होगा जो वाटर बॉडीज है वहाँ पे पॉन्ड्स लेक्स जो रिवर्स वो सूख जाएंगे ड्राई हो जाएंगे तो वहाँ पे जो ड्राउट सिचुएशन प्रिवेल होगा वो उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट देन एग्रीकल्चरल और सॉइल ड्राउट स्कैंटी सॉइल मॉइस्चर रहेगा और वहाँ पे जो वाटर होल्डिंग है सॉइल का वो रैपिडली डिक्रीज करेगा तो देयर विल बी एन इम्बैलेंस बिटवीन सॉइल मॉइस्चर एंड इवापो ट्रांसपोरेशन कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी अ ड्राउट सिचुएशन विल प्रिवेल राइट सो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन वी हैव परमानेंट ड्राउट ड्राउट सीजनल ड्राउट कंटीजेंट ड्राउट इनविजिबल ड्राउट एंड बेस्ड ऑन नेचर और रिलेवेंस टू यूजर वी हैव मेट्रोलॉजिकल ड्राउट एटमोस्फेरिक ड्राउट हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट एंड एग्रीकल्चरल ड्राउट बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑकेरेंस when a drought affect the crop based on that occurrence of drought we have early season drought mid season drought and late season drought early season drought matlab kya hai long dry spell after early sowing agar hum sowing june mein ya july mein kar rahe hain uske baad agar 15 days ya more than that agar drought condition prevail hota hai wahan pe rainfall nahi hota hai to usko bolenge early season drought mid season drought kya hota hai agar hum crop laga diye aur और कुछ दिन बाद सपोज कुछ ड्यूरेशन सपोज थर्टी फोर्टी डेज के बाद वहाँ पे टेन फिफ्टीन डेज डेज का एक ड्राई स्पेल आएगा तो उसको बोलेंगे मिड सीजन ड्राउट देन लेट सीजन ड्राउट क्या होता है अर्ली सीजेशन ऑफ रेनफॉल मतलब जो क्रॉप का जो जैसे फ्लावरिंग के बाद हो गया कुछ दिन तक सपोज ड्राई स्पेल चला तो वहाँ पर क्या होगा अर्ली सीजेशन ऑफ रेनफॉल की वजह से लेट सीजन ड्राउट प्रिवेल करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा जो फोटोसिंथेट मोबिलाइजेशन होना चाहिए जो कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो फ्रूट्स या फिर ग्रेन फिलिंग होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा वहाँ पे श्रीवेल्ड और चाफी ग्रेन हो जाएगा राइट देन अनदर काइंड ऑफ ड्राउट इज रिलेटिव ड्राउट एंड अनदर वन इज फिजिकल ड्राउट व्हाट इज रिलेटिव ड्राउट रिलेटिव ड्राउट मतलब देर इज मिसमैच बिटवीन सॉइल मॉइस्चर एंड क्रॉप सिलेक्शन सपोज कहीं पे हमारा फाइव टू सिक्स हंड्रेड एम रेनफॉल हो रहा है तो वहाँ पर हमको जनरली पॉलिसिस लेना चाहिए या फिर सपोज uh, मिलर्स लेना चाहिए तो उस केस में हमारा ड्राउट कंडीशन प्रिवेल नहीं होगा क्योंकि उसको जितना वाटर चाहिए होता है वहाँ पे उतना रेनफॉल हो रहा है लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरा क्रॉप लेते हैं जैसे कि हाई वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप लेते हैं जैसे राइस हो गया शुगर कैन हो गया बनाना हो गया देन देर विल बी वेरी चांस ऑफ 
prevailing drought situation right so there is a mismatch between for a particular crop there that condition will be drought situation but for a, another crop then that may not be a drought situation so relative drought is that kind of drought so physical drought what does it mean by physical drought crop unable to absorb water even there is enough water due to high osmotic potential or high salt concentration suppose there is enough water in soil but there is high osmotic potential means a soil ka jo soluble salt content hai wo bahut zyada hai to aapko pata hai ki water jo hai water jo hai high water potential high water potential se low water potential ko uh, matlab flow hota hai right high water potential se low water potential तो जनरली जब सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है सॉइल में तो वहाँ पे जो है वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है राइट इसीलिए जो ट्रांसपरेशन पूल होना चाहिए जो वाटर मूवमेंट होना चाहिए सॉइल से रूट तक वो नहीं हो पाता है तो इसको बोलते हैं फिजिकल ड्राउट कॉजेस ऑफ एग्रीकल्चरल ड्राउट एग्रीकल्चर ड्राउट क्यों होता है जब इनएडिकुएट प्रेसिपिटेशन होता है वहाँ पर एग्रीकल्चरल ड्राउट सिचुएशन होता है इनएडिकुएट प्रेसिपिटेशन मतलब जितना रेनफॉल होना चाहिए उस केस में सपोज हमारा कोई भी एरिया है वहाँ पे जितना रेनफॉल होना चाहिए अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल ड्राउट प्रिवेल होगा क्योंकि हमारा एक आदत बन चुका है कि इस कंडीशन में ऐसा रेनफॉल होता है इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक रेनफॉल होता है तो हम उसी हिसाब से हमारा क्रॉप सिलेक्शन करते हैं उसी पर्टिकुलर रीजन के लिए तो वहाँ पर अगर उस टाइम एडिकुएट रेनफॉल नहीं हुआ तो फिर वहाँ पर ड्राउट कंडीशन प्रिवेल होगा देन इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल सपोज हमारा रेनफॉल जो ड्यूरेशन है फोर मंथ्स थ्री मंथ्स होता है खरीफ सीजन में सपोज उसी केस में हम हमारा जो जितना भी रेनफॉल हो, होना चाहिए वो दो टू मंथ्स में कंप्लीट हो गया दैट दैट मींस द डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट इवन आइदर देर इज अर्ली विड्रॉल ऑफ मानसून और देर इज लेट ऑनसेट ऑफ मानसून सो इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी ड्राउट कंडीशन प्रिवेल हो सकता है देन लॉन्ग ड्राई स्पेल दैट मीन्स कुछ दिन बारिश हुआ उसके बाद बहुत दिन लाइक फिफ्टीन ट्वेंटी डेज गैप हो गया उसके बाद बारिश हो रहा है तो वहाँ पे लॉन्ग ड्राई स्पेल होने की वजह से क्रॉप जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे ड्राउट सिचुएशन अराइज होता है लेट ऑनसेट ऑफ मानसून जैसे कि मैं बताया अर्ली विथड्रॉल ऑफ मानसून लैक ऑफ प्रॉपर सॉयल एंड क्रॉप मैनेजमेंट सॉयल एंड क्रॉप मैनेजमेंट जैसे कि हम कौन सी कल्टिवार लेना चाहिए कौन सी वेराइटी लेना चाहिए किस टाइप का टिलेज करना चाहिए एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बेस्ड ऑन रेनफॉल बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक फीचर सो अकॉर्डिंगली इफ वी आर नॉट टेकिंग द मैनेजमेंट एस्पेक्ट देन देर इज ए हाई चांस ऑफ कॉजिंग ड्राउट सिचुएशन देन बेस्ड ऑन पीरियडिसिटी ऑफ ड्राउट फॉर डिफरेंट स्टेट्स कहाँ पे ड्राउट सबसे ज्यादा होता है कहाँ पे कितना साल डिफरेंस में कितना साल अंतर में ड्राउट सिचुएशन प्रिवेल करता है जैसे कि आसाम हो गया वहाँ पे ड्राउट सिचुएशन इज वेरी रेयर आसाम में हर साल लाइक काइंड ऑफ फ्लॉड आ जाता है लेकिन ड्राउट इज वेरी रेयर दैट इज वंस इन फिफ्टीन ईयर्स वेस्ट बेंगाल एम पी कोंकन कोस्टल आंध्र प्रदेश बिहार उड़ीसा हो गया ड्राउट कंडीशन प्रिवेल्स वंस इन फाइव ईयर्स साउथ इंटीरियर कर्नाटक ईस्टर्न यूपी गुजरात विदर्भा राजस्थान वेस्टर्न यूपी तमिलनाडु काश्मीर रॉयल सीमान तेलंगाना देर ड्राउट प्रिवेल्स इन वंस इन थ्री ईयर्स देन वेस्टर्न राजस्थान हो गया वहाँ पे हर ढाई साल में एक बार ड्राउट सिचुएशन प्रिवेल करता है देन इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन ड्राउट मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर क्रॉप राइट शॉर्टेज ऑफ वाटर वाटर क्रॉप के लिए एनफ नहीं हो पाता है तो अब वहाँ पर ड्राउट सिचुएशन प्रिवेल करता है तो वाटर का कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या मुसीबतें आते हैं क्रॉप के क्रॉप के लिए वाटर रिलेशन में प्रॉब्लम होता है वाटर रिलेशन मतलब वाटर स्टेटस जितना होना चाहिए जितना वाटर पोटेंशियल होना चाहिए जितना लीफ वाटर पोटेंशियल होना चाहिए रिलेटिव लीफ वाटर कंटेंट होना चाहिए वो सार्फली डिक्लाइन होता है उसके वजह से क्या होता है सेल डिवीजन हार्मफुल होता है सेल ग्रोथ नहीं हो पाता है अच्छे से इट आल्सो अफेक्ट द ट्रांसपोरेशन ट्रांसलोकेशन प्रोसेस एक्सेट्रा फोटोसिंथेसिस रिड्यूसेस ड्यू टू लो रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन एंड एसिमुलेशन ऑफ सैचुरेशन अगेन ट्रांसपोरेशन अगर ब्लॉक होता है सपोज वाटर वहाँ पर कम अवेलेबल होता है तो फिर वहाँ पे ट्रांसपरेशन नहीं होता है स्टोमाटा क्लोज हो जाता है तो फिर ट्रांसपरेशन नहीं होने की वजह से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है एंड फोटोसिंथेसिस डिक्लाइंस ओके देन रेस्पिरेशन इंक्रीजेस इन माइल्ड स्ट्रेस देन डिक्रीजेस जब ड्राउट सिचुएशन प्रिवेल होता है इनिशियली द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस देन इट डिक्रीजेस देन एनाटोमिकल चेंजेस वट आर द एनाटोमिकल चेंजेस वी कैन एक्सपेक्ट वेन ड्राउट कंडीशन प्रिवेल लाइक द सेल वॉल ठीक हो जाता है ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टिश्यू इंक्रीज इन स्टोमाटा पर यूनिट एरिया 
then metabolic reaction decreases the enzyme activity decreases then metabolic reaction decreases all the physiological activity inside plant they are decreases then hormonal relationship decrease in growth promoting hormone and increase in growth retardant what is stress hormone abscisic acid that synthesis of abscisic acid increases when and the plant is in stress condition decrease in nutrition growth and development uh, reproduction and yield of the crop so these are certain detrimental effects of drought on crop production how crop adapt to drought crop adaptation to drought adaptation is the ability of crop to grow satisfactorily under water stress or it is a structural or functional modification in plants to survive and reproduce in a particular environment adaptation kya hota hai suppose ek negative एनवायरमेंट एक स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट है वहाँ पे प्लांट कैसे सर्वाइव करने की कोशिश करता है और कैसे सर्वाइव सर्वाइव करता है उस सिचु उसको बोलते हैं अडाप्टेशन सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडाप्टेशन वन इज ड्राउट एस्केपिंग एंड अनदर इज ड्राउट रेजिस्टेंस व्हाट इज ड्राउट एस्केपिंग दिज आर शॉर्ट ड्यूरेशन कॉल्टीवर्स और मे बी क्रॉप्स दे आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन राइट दे कैन कम्प्लीट इट्स लाइफ देर लाइफ साइकिल विद इन लाइक फोर फोर टू सिक्स वीक्स राइट सो दे आर नोन एज एफ मेरल्स एफ मेरल्स ओके एफ मेरल क्रॉप दे कैन कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन फाइव टू सिक्स वीक्स एंड दे आर सर्टन अर्ली वेराइटीज ऑल्सो हैव बिन डेवलप्ड सो दे कैन इजिली एस्केप द ड्राउट सिचुएशन देन ड्राउट रेजिस्टेंस सम क्रॉप्स दे रेजिस्ट टू ड्राउट एंड अदर अगेन ड्राउट रेजिस्टेंस डिवाइडेड इन टू ड्राउट अवॉइडेंस एंड ड्राउट टॉलरेंस सो ड्राउट अवॉइडेंस अगेन डिवाइडेड इन टू कंजर्विंग वाटर and improve water uptake they actually avoid drought situation how they avoid drought situation they maintain their water potential by conserving water they are known as water saver and improving water uptake they are known as water spender so how they conserve water and how they are uh, known as water saver how they conserve water they restrict transpiration uh, either by uh, early stomatal closure or by increasing the photosynthetic efficiency or by decreasing the cuticular respiration or uh, by lipid deposition on foliage or by decreasing leaf area or by leaf surface morphology change in leaf surface morphology or by water storage in the plant there are certain mechanism they they restrict the transpiration to save water that is water saving type then improving water uptake or water spender type uh, how they improve the water uptake uh, increasing the root system efficiency increasing root to top ratio increasing osmotic potential inside their uh, root right so these are uh, water spender then drought tolerance of again classified into mitigating stress and high degree of tolerance how they mitigate stress by resistance to dehydration or they increase the thickness of cuticle or they maintain high osmotic potential then high degree of tolerance means metabolic strain uh, strain starvation acid protein loss plastic strain high tolerance means there is no other mechanism like water saving or water spending mechanism but they actually uh, what they do they uh, break the uh, complex carbohydrates or complex uh, biomolecules to increase the osmotic potential that is known as acid protein loss or starvation acid protein loss so by that mechanism they want to survive themselves right so this is the adaptation uh, to moisture stress when drought condition prevails strategies for drought management what should be our strategy for drought management adjusting plant population we should uh, uh, give wider spacing provide wider spacing then rectangular planting must be done then suitable crop varieties contingent crop planning must be adopted suitable crop varieties crop and varieties we should select mid season correction like contingent management like thinning spraying ratooning uh, these practices we must uh, include in our crop husbandry then mulching we should do mulching to uh, retain the soil moisture for longer period we should do weed control because weeds they can uptake more water and more nutrient and they can compete with uh, the crop then water harvesting and life saving irrigation uh, should be provided so uh, this is uh, a brief idea about drought there are dis- different uh, drought definitions different types of drought uh, effect of drought on uh, crops uh, growth and uh, production then plant adaptation to drought and how or what are the strategies for drought management if you like this lecture then hit the like button uh, share with your friends and with, with your junior and if you are new to our channel then do subscribe to our channel for more informative lectures see you in the next lecture till then bye bye have a great day